Willkommen bei Mathe Punk. Driftgeschwindigkeit von Leiterelektronen in einem stromdurchflossenen Draht. Wenn ein elektrischer Strom der Stromstärke I durch einen Draht mit Querschnittsfläche A fließt, so kann man sich das so vorstellen, dass ein Elektronengas mit einer Driftgeschwindigkeit Vd durch den Draht strömt. Die Stromstärke ist definiert als elektrische Ladung pro Zeiteinheit, Delta Q über Delta T. Die elektrische Ladung kann man ausdrücken als eine Anzahl Delta N von Elementarladungen E. Die Ladungsträgerkonzentration klein n ist gleich der Anzahl Leiterelektronen pro Volumeneinheit. Diese kann man berechnen aus der Anzahl Metallatome pro Volumeneinheit, wenn man weiß, wie viele Leiterelektronen pro Metallatom vorliegen. Für diese Größe wird hier das Symbol Eta verwendet. Meist ist Eta ungefähr gleich 1. Um die Anzahl Metallatome pro Volumeneinheit zu berechnen, muss man die Molmasse M und die Dichte ρ des Metalls kennen. Daraus erhält man zunächst die Anzahl Mol Metallatome pro Volumeneinheit und mit der Avogadroschen Zahl in A erhält man daraus die Anzahl Metallatome pro Volumeneinheit. Diese wird dann noch mit Eta multipliziert. Man erhält diesen Ausdruck für die Ladungsträgerkonzentration des Metalls. Die Stromstärke I ist, wie erwähnt, gleich der Anzahl Ladungsträger pro Zeiteinheit multipliziert mit der Ladung der Ladungsträger. Letztere ist hier die Elementarladung E. Über die Ladungskonzentration klein n kann man den Stromfluss, das heißt die Stromstärke, mit der Driftgeschwindigkeit Vd des Elektronengases verknüpfen. Man erhält diese Formel für die Driftgeschwindigkeit der Leiterelektronen. Dazu noch dieses Beispiel. Für Kupfer sind die Molmasse und die Dichte angegeben und es sei Eta gleich 1. Im Teil A der Aufgabe soll die Ladungsträgerkonzentration von Kupfer berechnet werden. Im Teil B der Aufgabe wird gefragt, wie lange es dauert, bis die Leiterelektronen bei einer Stromstärke von 4 Ampere ein 3 Meter langes Kupferkabel mit einer Querschnittsfläche von einem Quadratmillimeter durchlaufen haben. Zur Berechnung der Ladungsträgerkonzentration verwenden wir die vorher gezeigte Formel. Das ist das Ergebnis. 8,45 mal 10 hoch 28 Leiterelektronen pro Kubikmeter. Für den Teil B der Aufgabe berechnen wir zunächst die Driftgeschwindigkeit Vd. Das ist die Formel für die Berechnung der Driftgeschwindigkeit aus der Ladungskonzentration. Das ist das Ergebnis für die Berechnung der Driftgeschwindigkeit. Die Zeit erhält man, wenn man den Weg respektive die Kabellänge durch die Driftgeschwindigkeit dividiert. 
Die Leiterelektronen legen pro Stunde etwas mehr als einen Meter zurück. Für das drei Meter lange Kabel brauchen sie nahezu drei Stunden.